విశాఖలో పవన్ కళ్యాణ్ నిర్వహించిన లాంగ్ మార్చ్ అయిపోయింది కానీ ఆ సభలో ఆ సభను అక్కడ వేదికగా చేసుకొని పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడిన మాటలు మాత్రం ఇంకా చిచ్చురు చెప్తూ ఉన్నాయి ప్రధానంగా అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్సీపీని టార్గెట్ చేసుకొని పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఆ పార్టీ నాయకులు అందరిలో కూడా ఒక కలవరాన్ని రేకెత్తించాయి ఎవరికి వాళ్ళు కౌంటర్లు ఎందుకంటే అమ్మన్ రాంబాబు ఎలా కౌంట్ ఎలాంటి కౌంటర్ ఇచ్చామో మనం చూసాం అదే టైంలో కురసాల కన్నబాబు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఆయన ఎలాంటి కౌంటర్ ఇచ్చారో మనం చూసాం అంటే ఆయన ఎక్కువగా కన్నబాబుని ఎక్కువగా టార్గెట్ చేసి మాట్లాడడం అలాగే ఒక్కొక్క నేతని అంబటి రాంబాబు గారిని ఎలా వ్యక్తిగతంగా ఆయన టార్గెట్ చేశారు ఆయన పెళ్లికి ఎందుకు పిలిచారు నన్ను అలాంటప్పుడు డిఎన్ఏ టెస్ట్ గురించి డిఎన్ఏ గురించి ఎందుకు మాట్లాడారు అని ప్రధానంగా దానికి వాళ్ళ వాళ్ళ లెవెల్లో వాళ్ళ వాళ్ళ కౌంటర్లు లేట్ చేయకుండా వెంటనే పవన్ కళ్యాణ్కి వాళ్ళ కౌంటర్లు ఇచ్చేశారు అయితే మామూలుగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇలాంటి సభల్లో రావడం అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒక లాంగ్ మార్చ్ పేరుతోటో లేదంటే వేరే వేరే పేరుతోటో రావడం ఆయన ఈ అధికార పార్టీ నేతల మీద అప్పటి వరకు వీళ్ళు చేసే ఆరోపణలు కానీ విమర్శలు కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఒక కౌంటర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోవడం షరా మామూలుగానే జరుగుతుంది తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే వచ్చిన రిటర్న్ కౌంటర్కి మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర నుంచి కౌంటర్ రావాలంటే చాలా టైం పడుతుంది ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే డిఎన్ఏ గురించి మాట్లాడారో దానికి సంబంధించి అంబటి రాంబాబు ఆయన స్టైల్లో తనదైన స్టైల్లో కౌంటర్ అయితే ఇచ్చేశారు డిఎన్ఏ అనేది ఇప్పటికే నేను అదే మాట మీద ఉన్నాను తెలుగుదేశం పార్టీది జనసేన పార్టీది ఒకటే డిఎన్ఏ అని మళ్ళీ నొక్కి ఒక్కానించారు అయితే ఆయన విషయం పక్కన పెడితే కురసాల కన్నబాబు ఆయన ప్రస్తుతం వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు ఓకే గతంలో కూడా ఆయన చిరంజీవి గారి పార్టీ పెట్టినప్పుడే చిరంజీవి గారి పార్టీ నుంచి ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఇప్పటికీ వైఎస్ఆర్సీపీలో ఉన్నా సరే ఆయన అదే మాట చెప్తారు అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు కాకపోతే అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రశ్నలకు కన్నబాబు ఇచ్చిన సమాధానాలకు మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి కౌంటర్ వస్తుందా రాదా అనేది ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో ప్రధానంగా జరుగుతున్న హాట్ టాపిక్ అయితే భవన నిర్మాణ కార్మికులకు సంబంధించి ఇసుక కొరతకు సంబంధించి పెట్టిన లాంగ్ మార్చ్లో టీడీపీతో కలిసి లాంగ్ మార్చ్ చేసిన పవన్ కళ్యాణ్కు ఆయన ఇసక కొరతపై మాట్లాడే హక్కు అసలు పవన్ కళ్యాణ్కి లేదు అని చెప్పి కొరసాల కన్నబాబు మాట్లాడదు అయితే ఒక్క సీటు వస్తేనే ఎంత మీ ఎంత మిడిసి పడిపోతున్నారు ఇంకో ఒకటో రెండో సీట్లు వస్తే మీ పరిస్థితి ఏంటి ఎలా ఉండేదో రాజకీయాల్లోకి వస్తానని చెప్పి సినిమాలు వదిలేసి వచ్చానని చెప్తున్న పవన్ ఇంకా యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు మైక్ పట్టుకుని జనాల మధ్యలో ఇది ఆయన కురసాలకు అనుభవం చేసిన వ్యాఖ్యలు అయితే విపక్షంలో ఉండడం ఆయన అదొక విపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అధికార పక్ష నేతలని టార్గెట్ చేయడం విమర్శ చేయడం ఇదంతా కామన్ అయితే ఈయన దాపరికం అంటే కురసాల కన్నబాబు దాపరికం ఏంటి నేను చెబుతున్నాను అని ఆయన చెప్పడం దానికి ఈయన కౌంటర్గా నా బతుకులో ఎలాంటి దాపరికం లేదు ఖచ్చితంగా నేను ఇప్పటికీ చిరంజీవి గారి ద్వారా రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను నేను ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను అందులో ఎలాంటిది లేదు కానీ మీరు ఎప్పుడైనా జనసేన పార్టీ పెట్టిన తర్వాత చిరంజీవి పేరు చెప్పారా చిరంజీవి గురించి మాట్లాడారా అనేది ఒక సూటిగా కురసాల కన్నబాబు ప్రశ్నించారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అంటే ఈ ఈ ప్రశ్నలన్నింటికి ఆయన దగ్గర సమాధానం వస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ ఇవన్నీ మాత్రం ప్రజల్లో ఒక చర్చ అయిపోయింది అంటే ఆయన ఇలా వ్యక్తిగతంగా విమర్శించి వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేయకుండా లాంగ్ మార్చ్లో ఇసుక కొరత మీద భవన నిర్మాణ కార్మికులు పడుతున్న కష్టాల మీద దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి ఆ ఇసుక కొరతకు సంబంధించి ఎలాంటి పాత్ర పోషించాలి అనే దాని మీద ఒక నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషిస్తూ నిర్మాణాత్మక వ్యాఖ్యలు చేసి ఉండి ఉంటే నాకు తెలిసి ఈ విమర్శలు మళ్ళీ ఈ రాద్దాంతో ఈ రాజకీయ రచ్చిదంతా జరిగి ఉండేది కాదు ఎప్పుడైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు వ్యక్తిగతంగా వైసీపీ నాయకులను టార్గెట్ చేశారో వాళ్ళు కూడా ఆ మాటలకు ప్రతి మాటలు ఆ విమర్శలకు ప్రతి విమర్శలు చేసి ఒక కౌంటర్ ఇవ్వడం ఆ కౌంటర్కి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి అసలు సమాధానం వస్తుందో రాదో అది వచ్చినా ఎప్పుడు వస్తుందో ఈ లోపల ఇవి వ్యాలిడిటీ అయిపోతాయి ఈ వ్యాఖ్యలన్నీ కానీ ప్రజల మనసులో మాత్రం ఇలా ఉండిపోతాయి వైసీపీ నాయకులు ఎలాంటి ప్రశ్నలు వేశారు దాని దగ్గర నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి ఎలాంటి సమాధానం రాలేదు మేబీ అవన్నీ నిజమేమో అని అనుకుంటారు ఎందుకంటే గాజువాకులో పోటీ చేసి ఓడిపోయారు గాజువాకులో పోటీ చేసినప్పుడు అక్కడ చంద్రబాబు ఎందుకు ప్రచారం చేయలేదు అలాగే మంగళగిరిలో లోకేష్ ప్రచారం చేసినప్పుడు మరి జనసేన అభ్యర్థిని అక్కడ ఎందుకు నిలబెట్టలేదు ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని సమాధానం చెప్పాలి లేదంటే టీడీపీతో టీడీపీతో ములాఖత్ అయ్యారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో అనేది ప్రజలు నమ్మాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది దానికి గనక సమాధానం చెప్పకపోతే ఓకే అంటే అవన్నీ ఎంతవరకు సమాధానం చెప్తారు రేపు పొద్దున్న ఇసుక కొరత మీద 
అమరావతి వీధుల్లో తిరుగుతానని చెప్పడం అసలు అమరావతి అమరావతి లేదు అమరావతికి వీధులో లేవు అదంతా గ్రాఫిక్స్లో మీ చంద్రబాబు గారు చూపించింది అని చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా అసలు నిజంగా అమరావతి ఉందా ఈయన రేపు డెడ్ లైన్ తర్వాత అమరావతి అంటే ఎక్కడ తిరుగుతారు అంటే విజయవాడలో తిరుగుతారా లేదంటే రాజధాని రైతులు ఉన్న ఏరియాలో తిరుగుతారా విజయ విజయవాడ మంగళగిరి ఇదంతా కూడా అమరావతి పరిధిలోకి వస్తుంది మంగళగిరిలో తిరుగుతారా ఎక్కడ తిరుగుతారనేది ఆయన క్లారిటీ చెప్పాలి లేదంటే కురసాల కనగా కనబాబు గారు వేసిన ప్రశ్నలు ప్రజల మైండ్లో అలాగే ఉండిపోతే అది ఆయన ప్రశ్నలు ప్రశ్నలుగానే ఉంటే సమాధానాలు ఎప్పుడైతే రాలేదో సమాధానం రాకపోతే ఆటోమేటిక్ ఒక దోషిగా నిలబడే పరిస్థితి కూడా వస్తే రావచ్చు అంటే చంద్రబాబు గారికి పవన్ గారికి మధ్య ఏదో ఉంది ఇద్దరు కలిసే ముందుకు వెళ్తున్నారు అని వచ్చిన విమర్శ ఏదైతే ఉందో అది ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఈ లాంగ్ మార్చ్ ద్వారా అది కరెక్టే అది విమర్శ కాదు అది నిజమే అని దాన్ని బేస్ చేసుకునే వైఎస్ఆర్సిపి నేతలు కానివ్వండి లేదంటే అక్కడ అందులో ఉన్న మంత్రులు ఎవరైనా సరే ఆయన మీద విమర్శలు చేయడం మొదలుపెట్టారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద దానికి క్లారిటీ ఇవ్వాల్సింది పోయి వ్యక్తిగతంగా దాడి చేయడం లాంగ్ మార్చ్లో ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి నేతలకు నచ్చని అంశం ఆ నచ్చని అంశం మీద వాళ్ళు కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు సంధించారు మరి దాని మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్పందిస్తారా మళ్ళీ దానికి కౌంటర్ ఇస్తారా లేదా ఇంక ఇలా కౌంటర్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే రాజకీయ విమర్శలు ప్రతి విమర్శలే ఉంటాయి ఇంకా పాలన దాడి తప్పుతుందని చెప్పి సైలెంట్గా ఉంటారు చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ చూడు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి